यो भन्दा को पहिला भिडियो मा चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सी हेरेका थियौ र प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका थियौ आज चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला सुरु बेसिक्स अफ सी हेरे यो नै मेन कुरा हो पहिला हामी सी को बेसिक बुझेपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौ त्यसैले बेसिक्स अफ सी मा चाहिँ हामी पहिला एकदम क्लियर भएर बुझौ बेसिक सी मा चाहिँ के के चाहिने कुरा हो अब चाहिँ हामी बेसिक्स अफ सी स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ स्कुलमा पढ्नु जान्नु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ हामी पढ्न जाँदाखेरि नर्सरी वा युकेजीहरूमा जाँदाखेरि हामी पहिला अल्फाबेट सिक्छौँ नम्बर सिक्छौँ त्यो चाहिँ एड सब्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाई भएको कुराहरू बुझ्छौँ यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरू आउँछ त्यसपछि बल्ल हामी वर्ड बनाउन सिक्छौँ त्यो अल्फाबेट युज गरेर वा त्यो नम्बर युज गरेर एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरू हामी बल्ल हामी गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हामी त्यसपछि बल्ल हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ र म्याथमेटिकलमा चाहिँ हामी बल्ल कति युज गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यस्तै गरी सीमा पनि होइन हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु बेसी कुरा थपाउनु पऱ्यो सी भन्नाले हामी एकदम सुरुबाट पढिरहेको त्यसैले यसको लागि केही ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिँदैन यो पढ्नको लागि जसले पनि पढ्न सक्छ होइन यसको लागि चाहिँ हामीले सीको सुरुवातदेखि पढ्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ सीको बेसिक्स बुझ्नुभयो यदि हाम्रो बेसिक्सको डाउट क्लियर छ भने चाहिँ हामीले सीको हामी चाहिँ सीमा जे जे प्रोग्राम युज गर्छौँ हामीले सबै हामी गर्न सक्छौँ है त्यसैले चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ त्यसैले हामी सीमै हामी चाहिँ टोकन्स पढ्छौँ सबभन्दा पहिला एज अ बेसिक्स टोकन्सभित्र के के आउँछ भने चाहिँ कन्स्टेन्स किवर्ड्स आइडेन्टिफायर्स स्ट्रिङ्स स्पेसल सिम्बल्स अपरेटर्स हो यो टर्महरू नयाँ छन् तर यो टर्महरूले के के मिनिङ दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त्यसपछि बल्ल हामी सीमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले धेरै ठाउँमा बुझिरहेको हुन्छौँ कि डाटा टाइप डिक्लेरेसन इनपुट अर आउटपुट डिक्लेरेसन अर्थोमेटिक इन्स्ट्रक्सन कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन यो टर्महरू बुझेपछि बल्ल हामी आफ्नो हामी प्रोग्रामिङमा जान्छौँ र सिक्छौँ कि यिनीहरूको चाहिँ के युजेज छ भनेर है सो हामी पहिला सुरु हामी टोकन्समा जाऊँ टोकन्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला बुझौँ टोकन्स एउटा स्मलेस्ट एलिमेन्ट हो प्रोग्रामको जो कम्पाइलरलाई एकदम मिनिङफुल छ टोकन्स क्लासिफाइड भएको छ कन्स्टेन्ट किवर्ड्स आइडेन्टिफायर्स स्ट्रिङ्स स्पेसल सिम्बल्स र अपरेटर्स त्यसो भए कन्स्टेन्ट भनेको के हो कन्स्टेन्ट भनेको सिम्पली हामीले जहिले पनि बुझिरहेको हुन्छ कि फिक्स भ्याल्यू हुन्छ कन्स्टेन्टको होइन त हाम्रो पनि प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा के छ भने चाहिँ यो हामीले कुनै बेला कन्स्टेन्ट युज गर्ने पनि हुन्छ त्यसैले कन्स्टेन्टमा चाहिँ यही भनिरहेको छ कि कन्स्टेन्टको भ्यालु फिक्स हुन्छ चाहे त्यो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन भएको बेला नि त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यही हो कन्स्टेन्ट यसमा चाहिँ कन्स्टेन्टको मिनिङ नै त्यही हो सिम्पली कि यो चाहिँ फिक्स भ्यालुलाई रिफर गर्छ है कन्स्टेन्ट कति प्रकारका छन् कन्स्टेन्ट प्राइमेरी कन्स्टेन्ट र सेकेन्डेरी कन्स्टेन्ट प्राइमेरी कन्स्टेन्टमा के आउँछ भने इन्टिजर रियल क्यारेक्टर त्यस्तै गरी सेकेन्डेरी कन्स्टेन्ट्समा चाहिँ एरे पोइन्टर स्ट्रक्चर युनियन इनम यो टर्म जसमा चाहिँ रिड गर्नको लागि भने हो यो टर्ममा चाहिँ हामी पछि जान्छौँ तर दुईटा कन्स्टेन्ट छ भने चाहिँ बुझिराखौँ अहिलेको लागि अब चाहिँ हामी इन्टिजर रियल र क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो यता चाहिँ कम्प्युटरमा वा प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा इन्टिजर कन्स्टेन्ट पनि हामी दिन्छौँ जस्तो इन्टिजरमा हामीले यदि ग्राभिटी हेऱ्यो भने एसोसिएसन ड्यू टू ग्राभिटी भनेको हामी नाइन पोइन्ट एट हाल्छौँ तर इन्टिजर फर्मेटले भन्नाले चाहिँ हामी चाहिँ यसमा डेसिमल हाल्दैनौँ इन्टिजरमा चाहिँ जस्ट टेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाल्थ्यौँ होइन त्यस्तै कन्स्टेन्टमा चाहिँ इन्टिजर फर्मेटमा हामी टेन मात्रै हाल्छौँ इन्टिजर फर्मेटमा है त्यस्तै रियल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने डेसिमलमा नाइन पोइन्ट एट भनेको चाहिँ हाम्रो रियल भयो है रियल कन्स्टेन्ट भयो त्यस्तै क्यारेक्टर हामी आफ्नो प्रोग्रामिङमा कुनै क्यारेक्टरहरू पनि कन्स्टेन्ट राख्न सक्छौँ जस्तो सन्डे मन्डे ट्युसडे वेनेसडे यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोग्राममा डिफाइन गर्न सक्छौँ है अब यहाँ हेर्दाखेरि मैले एक्जाम्पल दिएको छु जहाँ चाहिँ प्राइमेरी कन्स्टेन्ट के हो इन्टिजरमा वन एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स भन्नाले यसमा हामी डेसिमल युज गरिदिनौँ त्यसैले त्यसलाई इन्टिजर कन्स्टेन्ट भनिन्छ त्यस्तै रियलमा चाहिँ हामी हेर्छौँ डेसिमल युज गरेको छौँ टू पोइन्ट फाइभ सिक्स थ्री पोइन्ट टू फाइभ एट पोइन्ट फाइभ त्यो चाहिँ हाम्रो रियल कन्स्टेन्ट भयो त्यस्तै क्यारेक्टरमा गयो भने चाहिँ ए एप्पल वा सन्डे मन्डे हामी जे कन्स्टेन्ट दिन चाहन्छौँ आफ्नो प्रोग्रामिङ वर्ल्डमा जे प्रोग्रामिङको निड्स छ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ कन्स्टेन्ट दिन्छौँ त्यसैले हामी यहाँ कोटे कन्स्टेन्ट सकियो अब चाहिँ हामी जाऊँ भ्यारिएबल भ्यारिएबल भनेको के हो भ्यारिएबल भन्नाले चाहिँ हामी कम्प्युटर वर्ल्डमा चाहिँ के छ भने भ्यारिएबल भन्नाले एउटा भ्यालु स्टोर गर्ने डाटा जहाँ चाहिँ हामी भ्यालु स्टोर गर्छौँ डाटा है हो त्यसलाई चाहिँ भ्यारिएबल भनिन्छ अब हामी यहाँ डिफिनेसनमा जाँदाखेरि भ्यारिएबल इज अ डाटा नेम
इसलिए जी के बनो कुछ सब बने चाहिए इसे डिफरेंशिएट कर सो कि जो एज बनना लेजे इंटीजर टाइप को हो इसलिए जी इंटीजर वैल्यू जी स्टोर कर सो बने को राजी कम पीसी ले बन सो ते ही हिसाब ले कम टर ले चाहिए इसको मेमोरी बनाऊं सर ते ही हिसाब ले मेमोरी में स्टोर कर सो कती को मेमोरी पाउनु पड़ेगा � फिफ्टी आ लेगा सम जस में अच्छी इंट होने का हमारा डाटा टाइप बायो ऐसे डिफरेंशिएट कर सो कुन टाइप वो डाटा हो बने रहो आई तो इस बच्चे हमरो पीसी में कौसर रिस्टोर होने सा बने जी हमरो एज बने जी नाम रिस्टोर बायो पीसी में आई तो इस बच्चे हमरो फिफ्टी बने वैल्यू जी एज को भी तरह स ये वैल्यू देखो छाई ना बने चाहिए तो जैसे हमरो वैरिएबल डिक्लेरेशन बायो है ना यदि इंट एज इक्वल टू फिफ्टी देखो छाई बने चाहिए यूज़ हमरो वैरिएबल डिफिनेशन हो तो इसलिए यो चीज़ मिली ये जो लिखा है तो यूज़ हमरो वैरिएबल डिफिनेशन हो जैसे मिली एज को वैल्यू दी से अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई कई फंक्सन हो जो सी ने नहीं प्रोवाइड करें किवर्ड्स भाई हाई किवर्ड्स एट प्रिडिफाइंड वर्ड्स हो वा रिजर्व वर्ड्स हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किवर्ड्स को अपने मिनिंगफुल फंक्सन छे डिफिनेसन छवर्ड्स भाई कंपाइलर लाइट स्पेसिफिक मिनिंग किवर्ड्स में हाई किवर्ड्स जस एट टर्म हो जिस में तो पैला देखि नहीं सी ने प्रोवाइड कर इसको फंक्सन पैला देखि नहीं डिफाइन भर अर्क में हेद्द हम के हेचर्ड्स आर दी नेम्स विच एज स्पेसिफिक मिनिंग टू कंपाइलर देर फोर किवर्ड्स नेम कैंट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स वी आर नट अलाउड टू रिडिफाइन किवर्ड्स भन्ना के किवर्ड्स जो नाम सी प्रोग्राम ने हमें देखने कोई किवर्ड्स जिस को नाम से हम फिर हम डिफाइन कर सकते भन्ना हम तो किवर्ड्स को नाम यूज कर पाऊदन आपको भेरिएबल में हाई सी लैंग्वेज में बत्तीसवटा किवर्ड्स हो हमें अर्क स्लाइड में हेन जिसमें ऑटो ब्रेक इनम केस कंस्टेंट कंटिन्ू डिफल्ट डू ये अरुण यहाँ से मैं यहाँ राखे इन किवर्ड्स हो हाई इन सी प्रोग्राम ने नहीं डिफाइन कर देखे कि इसको फंक्सन ये इसको काम से ये हो भूरा किवर्ड्स ने इसलिए किवर्ड्स भाई हाई अब हम आइडेन्टिफायर्स में जाऊँ आइडेन्टिफायर्स भाला के बुझे तो यूजर डिफाइंड नेम्स हो भाला यूजर डिफाइंड नेम्स भाई हमी नाम कोई फंक्सन को नाम हो वा भेरिएबल को नाम हो वा एडे को नाम हो हाई तो इसलिए नहीं आइडेन्टिफायर्स भाई आइडेन्टिफायर को नाम डिफ्रेंट होगा किवर्ड्स भाई हाई क्या आइडेन्टिफायर को नाम बना कि रूल्स जो हमें फलो कर पड़ने हो दे मस्ट कंसिस्ट अफ ओनली लेटर्स डिजिट्स और अंडर स्कोर नो अदर स्पेशल क्यारेक्टर इज अलाउड हाई तेस में लेटर्स डिजिटल अंडर स्कोर होता नजर कुछ अर्क स्पेशल क्यारेक्टर अलाउड छाइन नाम को लगी हाई जब हम नेमिंग कर भेरिएबल फंक्सन व एरिए सब भाई पैला सुरू किड होने भेन रे मस्ट बिगेन विथ लेटर और अंडर स्कोर कि लेटर ने स्टार्ट हो कि अंडर स्कोर ने भी स्टार्ट भाई हो इट मस्ट नट कंटेन व्हाइट स्पेस व्हाइट स्पेस भाला ब्लैंक स्पेस होने भेन हाई अब हम एट टास्क गये जिसमें हमें के बुझ्यम हमें टोकन्स बुझ्यम सी को टोकन्स हमें बुझे सकता छो अब से हम एक्टर कोई टास्क गये कुछ क्लाइंट ने प्रोग्रामर रिक्वेस्ट कर जिसमें उसो सफ्टवेयर खोले पीछे आपको कस्टमर व यूजर लेलकम ग्रीड देखा पर्यटन भाई क्लाइंट को डिमाण पर्यटन है जिसमें प्रोग्रामर ने काम करो ते प्रोग्रामर ने के टास्क कम्प्लीट कर प्रोग्रामर ने के प्रोग्रामर को टास्क के प्रोग्रामर को टास्क वेलकम ग्रीड देखने पे कंप्यूटर स्क्रीन में है हमी मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन में आने पर्यटन हाई इसलिए प्रोग्रामर ने के हम सी प्रोग्राम में कई प्रिडिफाइंड वर्ड्स व प्रिडिफाइंड फंक्सन जिससे यह काम कर जिससे यह क्राइटेरि फुलफिल करते हैं कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पे सुरू यही हेड़ हाई इसमें हेद्दे प्रिंटर भाई फंक्सन जिससे स्क्रीन में प्रिंट कर वा डिस्प्ले कर प्रिंट एप कसरी यूज करने भाई हम बुझ प्रिंट एप भाई हो प्रिंट एप एट लाइब्रेरी फंक्सन हो जो पैला देखि नहीं प्रिडिफाइंड फंक्सन हो इसलिए के टू जुस पे व्हाट एवर है भन्ना प्रिंट एफ फंक्सन यूज गए हमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन में कहीं मैसेज हम डिस्प्ले कर सकता 
अब हम डिफिनेसन हिसाब से गए हैं प्रिंट एफ इज अ लाइब्रेरी फंक्शन टू सेंड फर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन फर्मेटेड भाला अपने प्रपर फर्मेट ने स्क्रीन में हम आउटपुट प्रिंट कर सौ प्रिंट एफ इज अ फंक्शन विच डिस्प्लेस व्हाट एवर द फंक्शन प्रिंट्स द स्ट्रिंग इन साइड कोटेसन कोटेसन भाला जे नहीं मैसेज दिन छो कोटेसन को भि हो सीन्टैक्स के प्रिंट एफ पर्सेंट एक्स ते पच्चीस भेरिएबल नेम हाई जहाँ चाहे पर्सेंट एक्स भे बुझि यह सीन्टैक्स भाई सब भाई पैला सुरू भाई चाहूँ सीन्टैक्स के हो सीटैक्स भाला हमीर यदि कंप्यूटर लन्न मैं ये मैसेज प्रिंट कर सीन्टैक्स हो सीन्टैक्स भाला जो पीसी बुझ्छ यह सीन्टैक्स को मतलब के होने वा कंपाइलर ने बुझ्छ है जिसको कारण हम सीन्टैक्स लिखी रहा हो सीन्टैक्स में प्रिंट एफ पर्सेंट एक्स भेरिएबल नेम लिख्य तो इसको मतलब के होने हम जब प्रोग्रामिंग कर फर्मेट में हम प्रिंट एफ यूज हो तो प्रिंट एफ में हम पर्सेंट एक्स राख ते पच्चीस भेरिएबल नेम तो यहाँ पर्सेंट एक्स को रोल से के हो पर्सेंट एक्स लर्मेट स्पेसिफायर बनी कंपाइलर जिससे के भाई कंपाइलर ने कुछ टाइप अफ डाटा हो भेरिएबल को हाई यही कुछ प्रिंट एफ ने डिफाइन कर यदि हमें प्रिंट एफ यूज कर आपको प्रोग्राम में छाई हम के इन्क्लूड कर एसटीडियो डट एच यूज कर हेडर फाइल ये हेज इन्क्लूड एसटीडियो डट एच भेटमेंट हम यूज कर यूज कर प्रिंट एफ हम प्रिडिफाइंड व फंक्सन हो जो सी ने नहीं प्रोवाइड कर अब हम प्रोग्रामिंग तर्फ जाऊँ जहाँ से प्रिंट एफ कसरी यूज करने भाई कुछ हम बुझ हाई 